हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे हेल्दी स्नैक्स आइटम कह लीजिए ब्रेकफास्ट कह लीजिए या फिर जो भी आपके लिए रेसिपी हो तो ये रही हमारी इंडिग्रेंड्स की लिस्ट ये बहुत ही स्प्राउड्स की रेसिपी है जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी आपको सबको खाना चाहिए स्पेशली फॉर द एनीमिया जो भी पर्सन है उनको खाना चाहिए हमने लिए थोड़ी सी मूँग दाल पचास ग्राम के लगभग होगी फिर हमने थोड़ी सी सोयाबीन्स ली हैं सीड्स के रूप में होती हैं इनको ये एक होता है न्यूट्रला जो कि बड़े फॉर्म में मिलते हैं हम जिसको सोयाबीन ग्रैंडल्स बोलते हैं ये हम मैंने लिया है थोड़ा सा चना सबकी क्वान्टिटी मैंने पचास ग्राम पचास ग्राम ही रखी है ये थोड़ा सा मूँगफली दाना थोड़ा सा कम है आपको इसको अच्छी तरीके से पहले तो साफ कर लेना है इसमें कोई भी कंकर ना हो फिर इसको एक बर्तन में आप बाउल में सारी चीज़ों को एक साथ नाश करिए मैंने पहले चना डाला है अब मैंने थोड़ा सा इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए हैं मूंगफली के दाने कच्चे हैं रोस्टेड नहीं हैं फिर मूंग दाल मैंने ली हुई है जो कि बीच से ब्रेक नहीं है एकदम खड़ी मूँग दाल जैसे बोलते हैं फिर मैंने सोयाबीन्स के ग्रैनुल्स लिए हुए हैं तो ये सारी चीज़ को आप एक बाउल में डक दीजिए फिर उसमें आप इसके फाइव टाइम्स ज़्यादातर इसका वाटर ऐड करिए फाइव टाइम्स ज़्यादा ऐड करिएगा ताकि ये जो भी होंगे ये अभी वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये जब फूलेंगे तो इनमें पानी काफ़ी हद तक सोख लेगा तो देख रहे हैं आप कि मैंने काफ़ी हद तक पानी ऐड कर दिया है फिर उसको अच्छी तरीके से स्टर कर दीजिए चला दीजिए जिससे कि इस ये सारे के सारे पानी में भीग जाएँ और इनमें पानी एब्जॉर्बेंस होने के लिए रेडी हो जाए तो जैसे ही इसको आप चलाएँगे उसके बाद आप इसे रख दीजिए अगले सात से आठ घंटे के लिए और ये अच्छी तरीके से फूल जाएंगे तो इनका पानी आप देखेंगे खुद ही लाइक बहुत ही थोड़ा सा बचा होगा पानी और जिसको पानी को आपको धुल के वॉश करके रेडी कर लेना है अब मैंने धुल लिया है एक पानी से इसको पहला वाला पानी फेंक दिया है तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे फूल चुके हैं इसमें काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं इसके दाने फोड़ते बन रहे हैं अब हाथ से दबाते बन रहे हैं तो ये इस तरीके से एक बार साफ़ कर लीजिए अच्छी तरीके से रख लीजिए जब आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो अब इसको आप एक कपड़े में भी बांध कर किसी कॉटन कपड़े में बांध कर भी रख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही रखिए तो भी ये देखिए कितने अच्छे अंकुरित हो गए हैं आप सब में देख रहे हैं कि इसमें स्प्राउट्स निकल कर आ गए हैं ये जर्मिनेट हो गए हैं एक सीड एक जर्मिनेशन की प्रोसेस पे आ चुके हैं तो ये जितने ही अच्छे दिख रहे हैं ये तकरीबन 10 से 15 घंटे के बीच में सात सात से घंटे में मैंने इसको भिगो के पानी से अलग कर दिया था उसके बाद मैंने इसे कपड़े से बांध कर रख दिया था तो इसे सात से आठ घंटे मैंने और दिए हैं जर्मिनेट होने के लिए आप कपड़े से बांधेंगे तो भी निकलेगा जर्मिनेशन बॉक्स होता है उसमें भी रखेंगे तो भी निकलेगा आप देखते हैं इंडिग्रेंट्स में पहले मैंने लिया थोड़ा सा धनिया पत्ती नींबू मिर्ची टमाटर प्याज खीरा खीरा इज ऑप्शनल आपको रखना है तो आप ऐड करिए अदरवाइज आप नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं लाइक कुछ लोग कैबेज ऐड कर सकते हैं इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हैं तो मैंने सिंपल सा बनाया है इसमें मैंने स्प्राउट्स डाल रही हूँ एक छोटे से बाउल में मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ तो मैंने स्प्राउट्स ले लिए हैं सारा जो मैंने बनाया हुआ था आ, उसको मैंने अनियन को चॉप कर लिया है फाइनली चॉप करिएगा आप बहुत ही अच्छा करेंगे तो प्याज का टेस्ट मुँह में नहीं आएगा और बहुत अच्छा लगेगा इसका फ्लेवर अच्छा आएगा तो ये अच्छा सा इसको थोड़े से प्याज दो चम्मच प्याज ऐड कर दीजिए इसमें कटा हुआ बारीक सा तो अब इसमें मैंने ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप्ड टोमेटो जो कि बहुत ही महीन तरीके से मैंने काट लिया है आप इसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हो उतना आपने टोमेटो ऐड कर लिया है फिर मैंने खीरा लिया है थोड़ा सा खीरे को भी मैंने बहुत ही महीन तरीके से काट लिया और उसको मैंने खीरा ऐड कर दिया है मुझे खीरा अच्छा लगता है और गर्मियों में खीरा ईजिली अवेलेबल भी हो अच्छा भी लगता है टेस्ट में और ईजिली अवेलेबल तो होता ही है साथ में ये बहुत ही ठंडा भी होता है तो इसे खाते रहना चाहिए गर्मियों में इसका अच्छा फ्लेवर भी आता है आप इसको नमक डाल के भी खा सकते हैं थोड़ी सी चॉप्ड बहुत ही महीन सी चॉप्ड आप हरी मिर्च डाल सकते हैं ऑप्शनल है बच्चे खाएंगे तो आप मत ही डालिएगा ये बहुत ही महीन काटेगा ताकि इसका टेस्ट बहुत कड़वा सा ना आ जाए फिर इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर रोस्टेड जो जीरा पाउडर होता है उसको पीस लीजिए और अच्छी तरीके से बनाकर इसमें आप ऐड करिए जीरा पाउडर को बहुत थोड़ा डालिए एक हाफ टेबल स्पून बहुत ही स्मॉल सी टेबल स्पून थी मेरी और उसको मैंने ऐड करा हुआ है अब आपने देख लिया है मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा सॉल्ट हमेशा कम क्वांटिटी में ही यूज़ करना चाहिए बट हाँ अप्रोप्रिएट रहना भी चाहिए तो आप उस तरीके से सॉल्ट यूज़ करिए इसमें थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड आप आपके पास अगर चाट मसाला आपने घर पे बनाया हो या फिर आप बाज़ार से लेके आए मैंने बाज़ार से लिया है तो मैंने एक छोटा सा क्वांटिटी में तरह सा चाट मसाला भी इस्तेमाल किया हुआ है तो आप इस चाट मसाला को भी अपने उसमें ऐड कर सकते हैं जैसे ही आप चाट मसाला को ऐड करेंगे उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर दीजिए बिकॉज नींबू से थोड़ा सा खट्टा वाला टेस्ट अच्छा आता है और बहुत अच्छा फ
कॉरेंडर लीव्स धनिया पत्ती के साथ सर्व कर सकते हैं दिस इज़ फाइनली ऑप्शनल अगर आपके पास है तो ठीक है अदरवाइज नहीं है तो भी आप इसे अच्छे तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं अब आपका ये हेल्दी स्प्राउट टेस्टी अंकुरित रेडी हो चुका है खाने के लिए आप इसे बच्चों को खिलाइए बच्चे बहुत टेस्ट के साथ खाएंगे आप इसे ब्रेकफास्ट में दीजिए स्नैक्स में दीजिए आप जिस टाइम पर भी खाना चाहते हैं इसे सबको खिलाइए बहुत ही हेल्दी है स्पेशली फॉर द एनीमिया जो कि जिनको भी एनीमिया होता है उनके लिए बहुत हेल्दी होता है ये क्योंकि पेट साफ़ करने में मदद करता है प्लस ये जो लोग जिम करते हैं जो लोग हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स आइटम है आप इसे ज़रूर ट्राई करें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये हेल्दी स्प्राउट्स आप सबको कैसे लगे प्लीज़ हॉस्टल से ज़रूर ट्राई करें बिकॉज एक हेल्दी डाइट हो सकती है आपके लिए बाय